ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு க்ரீன் லைஃப் சேனல் நான் உங்கள் வடிவேல் இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிறது ப நம்ம பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா நம்ம நண்பர்கள் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க நீங்கள் பெருவடையை வச்சுருக்கீங்க சிறுவடை வச்சுருக்கீங்க கிளிமுக வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொன்னீங்க நிறைய வீடியோவும் போட்டுட்ருக்கீங்க பட் ஆனால் இது பெருவடையை பற்றி நிறைய வீடியோ நீங்கள் போடலை அப்படின்னு கேட்டாங்க ப்ளஸ் நம்ம பண்ணையோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் நிறைய பேர் கேட்டுட்ருந்தாங்க ஸோ அதுக்குண்டான இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள் இந்த உங்கள் கேள்விக்கு எல்லாத்துக்குமே பதில் கிடைக்கும் இது பாருங்கள் இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெருவிடை கோழிகளோட செட்டப் இப்போ தான் அங்கே அதுக்கு ஒரு ஷெட்டு போட்டிருக்கோம் இது வரைக்கும் ஷெட்டு கிடையாது எல்லாம் ஓப்பனில் தான் கிடக்கும் ப்ளஸ் மழை வந்தாலும் பனி பெய்தாலும் எப்போவுமே வந்து ஓப்பனில் தான் இருக்கும் அதுதான் சிறுவிடை ஐ மீன் நம்ம நாட்டுக்கோழியோட இயல்பு ஸோ அதில் தன்னை தானே பாதுகாக்கக்கூடிய திறமை அதுக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிறது இப்போ இந்த ஷெட்டு எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த முறை வெயில் கொஞ்சம் அதிகமாக இருந்தது ப்ளஸ் கோழிகள் இப்போ குஞ்சுகளை வச்சு பராமரிக்கும் போது கொஞ்சம் நிழல் பகுதி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த செட்டு அமைச்சிட்ருக்கோம் ஒரு ரொம்ப செலவு பண்ணாமல் நம்மக்கிட்ட இருக்க பொருட்களை வச்சு தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் என்ன ஓலையை தான் போட போகிறோம் ஸோ சரிங்க அது தவிர இப்போ பாருங்கள் இது எல்லாமே பெருவிடை பறவைகள் எவ்வளோ உயரத்தில் போய் உட்காந்துருக்கு பாருங்கள் இதோடய உடம்போட வெயிட்டு இந்த இது பார்த்திங்கன்னா கோழி அந்த மேலே இருக்க வெள்ளை சேவல் இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணுலேருந்து நாலு கிலோ அளவுக்கு இருக்கும் இருந்தாலும் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா போய் உட்காந்துட்டு இதே மாதிரி தான் உட்காந்துருக்கும் காலையில் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட காலையில் ஒரு அஞ்சு ஆறு மணி வரைக்கும் இப்படி தான் உட்காந்துருக்கோம் ஒரே இடத்துல ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் பறன் இருக்கோ எங்கெங்கெல்லாம் கட்டை இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் போய் உட்காந்துரும் அதனால் அடுத்து நீங்கள் ஷெட்டு அமைக்கணும் அப்படின்ற பிளான் பண்ணிங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷெட்டு மேல் கூரையை தவிர கோழிகள் அமர்றதுக்கு பறன் கட்டுறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா அதுங்களுக்கு கீழே நிற்கிறத விட பறனில் நின்னால் தான் அதோட கறியும் சரி அதோட அதோட உடம்பு வந்து டைட் ஆகும் ஸோ அதனால தான் நாட்டுக்கோழிக்கு மன நாட்டுக்கோழிகளுக்கு தனி ஒரு மரியாதை ப்ளஸ் மக்கள் வந்து உண்மையை சொல்ல போனால் நாட்டுக்கோழியோட இன்னும் அழிஞ்சு போயிடும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா மக்கள் எல்லாமே இந்த வெள்ளைக்கோழியை விட்டு இது நாட்டுக்கோழியை தேட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ நம்மக்கிட்டே நண்பர்கள் நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி கேட்டுட்ருக்காங்க நாட்டுக்கோழி இருந்தால் கொடுங்க அப்படின்ட்டு நாட்டுக்கோழி வேணும் கோழி குஞ்சு வேணும் கிளி மூக்கு வேணும் சிறுவிடை வேணும் பெருவிடை வேணும் தனித்தனியாக கால் வந்துகிட்டே இருக்குது என்னால் எல்லாருக்குமே பதில் சொல்லிட்டு இல்லை அப்படின்னு சொல்ல தவிர வேறு எந்த இதுவுமே சொல்ல முடியல ஏன்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்மளும் ஃபார்மில் வந்து பிடிச்சோம் அப்படின்னா இதோட வளர்ச்சிக்கு ரொம்ப குறைஞ்சிடும் அதனால் நாங்கள் ஒப்பிட்டதில் ஒரு நல்ல பேட்ச் ஃபார்ம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தில் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்துக்கு கோழிகள் கொடுக்குறத ஐடியாவாக இல்லை ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போ முட்டைகள் எல்லாமே அடையில் வச்சு இன்குபேட் இன்குபேஷன் பண்ணி கோழி குஞ்சு எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் வளர்ந்துருச்சு அப்படின்னா ஒரு ஒரு நல்ல நம்பர் சொந்தரும் அப்போ நம்ம விற்க ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது எல்லாமே நல்ல வால் சேவல் நம்மக்கிட்ட இருக்க பெருவிடை சேவல்களை பார்த்திங்கன்னா வால் சேவலும் இருக்குது இந்த சண்டை சேவல்களும் ஆனால் எதுவுமே சண்டை போடாது ஏன்னா இங்கே வளர்ந்த கோழி குஞ்சுங்க எல்லாமே ஸோ அதனால் எதுவுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று சண்டை போட்டுக்காது ஸோ நிறைய இது பார்த்திங்கன்னா பெருவிடை சேவல் வச்சிங்கன்னா சேவல்கள் எப்படி நான் இருக்குது இது பண்ணது சண்டை இல்லாமல் இருக்குது அப்படிங்கிற கேள்விகள்லாம் நிறைய இருக்கும் அது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா ஒன்று ரெண்டு ராஜா சேவல் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் மற்றது எல்லாமே அதுக்கு பயந்து ஓடிடும் ஸோ இது இடம் மேலே பெருசாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அதுக்கு சண்டை போடுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி ஒன்று ஒன்று ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான ஒரு விஷயம் ஸோ இதை தவிர பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரோஸ் தோட்டம் போட்டிருக்கோம் அதுலேயும் ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தாரு ஏன்னா ரோஜா செடி வச்சுருக்கீங்க எப்படி கோழிகள் அது மே மேயாமல் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாங்க இப்போ அதுக்காக தான் இந்த தப செப்பரேட்டாக ஒரு ஷெட்டு மாதிரி போட்டிருக்கோம் அதாவது ஃபென்ஸு போட்டிருக்கோம் கோழிகள் அதை விட்டு வெளியே வராது இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா பண்ணையோட அமைப்பு இது பார்த்திங்கன்னா இது பெருவிடை இப்போ நீங்கள் பார்த்து இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த வீடியோ இந்த இடம் தான் ஸோ அதில் இந்த ஃபிஷ் நெட்டு போட்டு கோழி குஞ்சுகள் எதுவும் வெளியிலேருந்து அட்டாக் இல்லாமல் இருக்கிறத பார்த்துக்கிறோம் அது பக்கத்தில் இருக்கிறது மாட்டு மாட்டு கொட்டகை அப்படியே மேலே பார்த்தீங்கன்னா இது பார்த்தீங்கன்னா சிறுவிடை கோழிகளோட இருப்பிடம் இது தான் நைட்டில் சிறுவிடை கோழிகள் அடையும் அப்புறம் கோழி குஞ்சுகள் எல்லாமே இங்கே தான் பராமரிக்கப்படும் இது பார்த்தீங்கன்னா கிளிமுக்கு கோழிகள் இங்கே தான் இருக்குது ஸோ இது தவிர நம